నమస్కారం అండి నేను డాక్టర్ కళ్యాణి నారాయణ హాస్పిటల్ మరియు మెడికల్ కాలేజ్లో ఊపిరితిత్తులు మరియు శ్వాసకోశ విభాగంలో అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్గా చేస్తున్నాను ఈరోజు మనం కోవిడ్ నైన్టీన్ థర్డ్ వేవ్ అనేది ఎలా ఉండబోతోంది దాని జాగ్రత్తలు ఎట్లాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అండ్ నెక్స్ట్ దాని ప్రివెన్షన్ ఎట్లా అనే దాని గురించి మాట్లాడుకుందాం ఈ ఇప్పటి వరకు మనం సెకండ్ వేవ్ డిక్లైనింగ్ ఫేజ్ అంటే తగ్గుతున్న స్టేజ్లో ఉన్నాము ఏదైనా ఎపిడమిక్స్ కానీ పాండమిక్స్ కానీ వచ్చిన సిచ్యువేషన్లో మనం అది కేసెస్ పెరిగి తగ్ తగ్గేదాన్ని ఒక వేవ్ రూపంలో చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది అట్లాగే మనం ఫస్ట్ వేవ్ చూసాం లాస్ట్ ఇయర్ ఇదే టైంలో మనం ఫస్ట్ వేవ్ అనేది చూసాము మన లాక్డౌన్ దానికి తీసుకున్న చర్యల మూలన ఆ ఫస్ట్ వేవ్ అనేది కేసెస్ నెమ్మది నెమ్మదిగా తరిగి తగ్గి ప్లాట్యూ స్టేజ్కి రీచ్ అయింది అట్లాగే ఇప్పుడు సెకండ్ వేవ్ సెకండ్ వేవ్ వచ్చిన తర్వాత మనం కేసెస్ అనేవి పీక్ మే లెవెంత్ని రీచ్ అయ్యాం దాని తర్వాత నుంచి నెమ్మదిగా కేసెస్ అనేవి తగ్గడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు మనం ఆ సెకండ్ వేవ్ డిక్లైనింగ్ సెకండ్ హాఫ్లో ఉన్నాం మనం ఈ నెక్స్ట్ మనం ఇప్పుడు ఎందుకు ఇంత థర్డ్ వేవ్ గురించి ఇంత ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం జరుగుతుందంటే ఈ సెకండ్ వేవ్లో మనం తీసుకు జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోవడం వలన చాలా డిజాస్టరే ఫేస్ చేయవలసి వచ్చింది ఈ సెకండ్ వేవ్ ఇంత ఉధృతంగా రావడానికి ఫస్ట్ కారణం మ్యూటెంట్ జెనెటిక్ వేరియేషన్ అనేది జరిగింది ఎన్ని అంటే ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ వైరస్ జన్యు పరంగా కొన్ని మార్పులు జరిగి అది వేగంగా స్ప్రెడ్ అవ్వడం జరిగింది దాంతో సెకండ్ కాజ్ ఏంటి అంటే మన సొసైటీలో మన జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోవడం ఈ సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ మాస్క్ అండ్ శానిటైజర్ ఈ లాక్డౌన్ అనేది తీసేసిన తర్వాత సోషల్ గ్యాదరింగ్స్ అవి పెరిగి మనం ఇవన్నీ పాటించకపోవడం అనేది మెయిన్ రీజన్ అలాగే మనం ఈ దశలోనే తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకున్నట్లయితే మనం థర్డ్ వేవ్ మళ్ళీ కేసెస్ పెరిగే టైంకి మనం మనం రెడీగా ఉన్నట్లయితే శానిటైజేషన్ మాస్క్ ఇవన్నీ ధరించి మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎఫ ఎఫెక్ట్ కాకుండా జాగ్రత్త పట్టినట్లయితే ఇంత సివియర్ డిసీజ్ అనేది మనం చూడము దీనికి తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటి అండ్ నెక్స్ట్ ఈ థర్డ్ వేవ్లో వల్ వల్నరబుల్ గ్రూప్ అంటే ఎక్కువగా ఎఫెక్ట్ అయ్యే గ్రూప్ ఏ ఏజ్ గ్రూప్ ఇదంతా తెలుసుకుందాం ఈ థర్డ్ వేవ్ అనేది ఇప్పుడు పిల్లల్లో ఎక్కువగా రావచ్చు అనే ప్రొడిక్షన్ అనేది జరుగుతుంది అది ఎందుకంటే ఆల్రెడీ హాఫ్ ఆఫ్ ది పీపుల్ ఆర్ ఇన్ఫెక్టెడ్ అంటే సగానికి సగం జనాభా ఇప్పుడు ఈ కోవిడ్ ఇన్ఫెక్షన్ మూలన ఇన్ఫెక్ట్ అయ్యి ఉన్నారు అండ్ నెక్స్ట్ ఈ వ్యాక్సినేషన్ ప్రోగ్రామ్ అనేది పద్దెనిమిది ఏళ్ళ వయసు పైబడిన వాళ్ళకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు దగ్గర దగ్గర ఒక తొమ్మిది శాతం మందికి మనం ఫస్ట్ డోస్ ఆఫ్ వ్యాక్సిన్ అనేది అందించడం జరిగింది అట్లాగే టూ డోసెస్ ఆఫ్ వ్యాక్సినేషన్ దగ్గర దగ్గర త్రీ టు ఫోర్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పాపులేషన్ అంటే మూడు నుంచి నాలుగు పర్సెంట్ జనాభా మందికి మనం వ్యాక్సినేషన్ అనేది జరిగింది సో ఈ టోటల్ కాబట్టి ఈ ఏజ్ గ్రూప్లో వాళ్ళకంటే కూడా ఎక్కువ లెస్ దాన్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళు ఎఫెక్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంది అండ్ నెక్స్ట్ ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ వైరస్కి హోస్ట్ కానీ దొరకనట్లయితే అండ్ నెక్స్ట్ ఈ చిన్న పిల్లలు దే ఆర్ మోర్ సస్సెప్టబుల్ ఫర్ ద కోవిడ్ నైన్టీన్ ఇన్ఫెక్షన్ థర్డ్ వేవ్ రాకుండా ఎట్లాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అనేది మనం తెలుసుకుందాం సెకండ్ వేవ్లో ఏదైతే మిస్టేక్స్ జరిగినాయో అది రిపీట్ కాకుండా మనం థర్డ్ వేవ్ రాకముందే జాగ్రత్త పడాలి సెకండ్ వేవ్లో మనం చూసాం ఎక్కువ ఏజ్ గ్రూప్ థర్టీ ఏజ్ థర్టీ టు ఫార్టీ మధ్య ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళు ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ అయ్యారు మేబీ దానికి వన్ ఆఫ్ ది రీజన్ బయటకు వెళ్ళి పనులు చూసుకునే ఏజ్ గ్రూప్ అది అయ్యి ఉండొచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ నెగ్లిజెన్స్ అంటే మనం సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ అవన్నీ పాటించకపోవడం అండ్ నెక్స్ట్ సిమ్టమ్స్ వచ్చినప్పుడు వెంటనే రియాక్ట్ అవ్వకపోవడం లేట్ అయ్యే కొద్దీ మనకి జబ్బు సివియారిటీ అనేది పెరుగుతూ ఉంటుంది సో ఈ జాగ్రత్తలు ఏమి మనము ఇదవ్వకుండా మనం నెక్స్ట్ థర్డ్ వేవ్ రాకముందే ఇవన్నీ పాటి పాటించినట్లయితే మన వైపు నుంచి దీని ఉధృతి అనేది తగ్గించగలం దీ తీసుకోవాల్సిన ఫస్ట్ మనం స్టెప్ గెట్ వ్యాక్సినేటెడ్ మీకు దగ్గరలో ఏదైనా వ్యాక్సిన్ కోవిడ్ నైన్టీన్ వ్యాక్సిన్ ఇస్తున్నట్లయితే వెంటనే వెళ్ళి ఫస్ట్ వ్యాక్సినేషన్ అనేది వేయించుకోండి ఎందుకంటే దెర్ ఈస్ నథింగ్ అదర్ దాన్ వ్యాక్సినేషన్ మనం దీన్ని ఎదుర్కోవడానికి వేరే మనకి వేరే మార్గం అనేది లేదు జస్ట్ వ్యాక్సిన్ ఎదర్ వీ హ్యావ్ టు గెట్ ఇన్ఫెక్టెడ్ ఆర్ గెట్ వ్యాక్సినేటెడ్ ఈ రెండు ఈ రెండే మనకి మార్గం అండ్ నెక్స్ట్ 
మనకి పిల్లల్ని ఎలా కాపాడుకోవాలి థర్డ్ వేవ్ నుంచి మనం పిల్లల్ని ఎలా కాపాడుకోవాలి ఫస్ట్ మనం ఇన్ఫెక్ట్ అవ్వకూడదు యాజ్ ఎ పేరెంట్స్ వీ షుడ్ ప్రొటెక్ట్ అవర్ చిల్డ్రన్ కాబట్టి మనం ఇన్ఫెక్ట్ అవ్వకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అండ్ ఎక్కడికి వెళ్ళినా అదే ఇది దూరంగా ఉండడం నెక్స్ట్ మాస్క్ అనేది ధరించడం ఇంటికి రాగానే పిల్లల దగ్గరికి వెంటనే పోకుండా మనం ఫస్ట్ మనం ఇది శానిటైజ్ అయ్యి తర్వాత వాళ్ళని తీసుకోవడం అలాగే పిల్లల్లో మనకి కనుక సిమ్టమ్ స్టార్ట్ అయినట్లయితే జస్ట్ వాళ్ళకి దూరంగా ఉండి ఐసోలేట్ అయిపోవడం ఈ ఏజ్ గ్రూప్ అనేది డిపెండెంట్ ఏజ్ గ్రూప్ పిల్లల ఏజ్ గ్రూప్ సో మనం వాళ్ళకి చేయాల్సిన పనులు అనేవి తప్పనిసరి చేయాలి బట్ ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకొని వాళ్ళని అటెండ్ అయితే మనం వారికి సివియర్ డిసీజ్ రాకా రాకుండా కాపాడుకోగలం ఇంకొకటి మనం గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే పిల్లల్లో అంత సివియర్ డిసీజ్ అనేది ఇప్పటి వరకు చూడలేదు ఎందుకంటే కోవిడ్ నైన్టీన్ వైరస్ లోపలికి ఎంటర్ అవ్వడానికి ఏసీఈ టూ రిసెప్టాస్ అనేవి అవసరం పడుతుంది పిల్లల్లో మన స్టడీస్ ప్రకారం ఏంటంటే ఇవి పిల్లల్లో చాలా తక్కువ రిసెప్టాస్ ఉంటాయి సో ఈ వైరస్ అనేది మన బాడీ పిల్లల శరీరంలోకి ఎంటర్ అవ్వేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది సో మనం పిల్లల్లో ఎక్కువ మైల్డ్ డిసీజ్ అనేది చూస్తున్నాం నెక్స్ట్ మనకి ఈ మ్యూటేంట్ ఎలా మారుతుంది మ్యూటేషన్ కొత్త మ్యూటేషన్ జర జరిగే అవకాశం ఉండొచ్చు నెక్స్ట్ అప్పుడు ఎట్లా ఉంటుంది పిల్లల్లో అనేది మనం ఈరోజే డిసైడ్ చేయలేము సో ఆ సిచ్యువేషన్ రాకముందే మనం జాగ్రత్త పడాలి అండ్ నెక్స్ట్ పిల్లల్లో వ్యాక్సినేషన్ అనేది ఎంతవరకు వచ్చింది ఇప్పుడు మనకి దొరికే వ్యాక్సిన్స్ అన్ని మోర్ దాన్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ ఏజ్ గ్రూప్లో వాళ్ళకి అందించడం జరుగుతుంది మరి పిల్లల్లో ఏ స్టేజ్లో ఉంది ఏ దశలో దాని ఇది రీసెర్చ్ అనేది ఏ దశలో ఉంది అంటే ఫస్ట్ మనకి వ్యాక్సి పిల్లల్లో వ్యాక్సినేషన్ అనేవి త్రీ కంపెనీస్ అనేవి చేయడం జరుగుతు జరిగిందండి ఫస్ట్ ఈజ్ ఫైజర్ వ్యాక్సిన్ ఫైజర్ వ్యాక్సిన్ థర్డ్ ట్రయల్ అంటే క్లినికల్ థర్డ్ స్టేజ్లో ఆఫ్ ది ట్రయల్లో ఉంది అండ్ ఇట్ కా అది కూడా పూర్తి అయిపోయింది అండ్ ఇట్ ఈస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎఫెక్టివ్ పిల్లల్లో అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎఫెక్టివ్ అని చెప్పడం జరిగింది నేను నెక్స్ట్ ఇస్ మోడర్నా వ్యాక్సిన్ మోడర్నా కంపెనీ దీని నుంచి కూడా వ్యాక్సిన్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఇన్ సెకండ్ ఫేజ్ ఆఫ్ ద ట్రయల్ రెండో దశలో ఉంది నెక్స్ట్ థర్డ్ దశ రెండో దశ వరకు దాని ఇది ఎఫెక్టివ్నెస్ బా బాగానే ఉంది నెక్స్ట్ ఇట్ హ్యాస్ టు గో ఇన్ టు ద థర్డ్ ఫేజ్ ఆఫ్ ద ట్రయల్ నెక్స్ట్ మన భారతదేశంలో బయ భారత్ బయోటెక్ వారి వ్యాక్సిన్ పిల్లలు లెస్ దాన్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ గ్రూప్ పిల్లలు సిక్స్ మంత్స్ టు ఎయిటీన్ ఇయర్స్ మధ్య పిల్లల్లో ఇది ట్రయల్స్ అనేవి స్టార్ట్ అవ్వబోతున్నాయి ది ఎయిమ్స్ న్యూఢిల్లీ అండ్ ఎయిమ్స్ అమృత్సర్ ఇలాంటి ప్లేసెస్లో ఈ ట్రయల్స్ అనేవి స్టార్ట్ అవ్వబోతున్నాయి బట్ మనకి ఆ వ్యాక్సిన్ అందుబాటులో రావడానికి ఇట్ టేక్స్ అట్లీస్ట్ ఎయిట్ మంత్స్ ఎయిట్ మంత్స్ అనేది గ్యాప్ తప్పనిసరి ఉంటుంది కాబట్టి ఈ లోపల మన పిల్లలు ఎఫెక్ట్ అవ్వకుండా సెకండ్ వేవ్లో మనం చేసిన నిర్లక్ష్యం తప్పులు ఇవి మళ్ళీ రిపీట్ అవ్వకుండా మనం జాగ్రత్త పడాలి లాస్ట్కి అందరు చెప్పేది ఒకటేనండి జస్ట్ మీరు మీరు ఇన్ఫెక్ట్ అవ్వకుండా కాపాడుకోండి ఎట్లా అంటే మాస్క్ ధరించండి అండ్ నెక్స్ట్ సోషల్ గ్యాదరింగ్స్ అవాయిడ్ చేయండి సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ మెయింటైన్ చేయండి అండ్ నెక్స్ట్ శానిటైజేషన్ ఈ నాలుగు పాటించండి అండ్ నెక్స్ట్ వ్యాక్సినేషన్ తీసుకోండి వ్యాక్సినేషన్ మీద డౌట్స్ ఏం పెట్టుకోకండి ఇట్ ఈస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎఫెక్టివ్ కాబట్టి వ్యాక్సినేషన్ అనేది తప్పకుండా తీసుకోండి so finally stay home stay safe and get vaccinated and maintain sms social distancing mask and sanitization thank you